欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：如花似玉，杨子美貌与演技的完美结合。在当代华语影视圈中，杨子是一颗备受瞩目的流星。她凭借着气质清新、容貌绝美的外表，赢得了无数粉丝的倾心追捧。与此同时，她又以出众的演技为自己赢得了一众好评。提及杨子，就不得不提她的美貌。她面容姣好，眉目含嗔，举手投足皆是风情。如果说她有什么优点最为惊人，那么无疑就是她的美貌。不同于一众明星们靠着整容、魔术般的妆容和 PS 技巧来将自己打造成完美归时，杨子天生就是一颗闪耀的明珠，自带光环，令人焕然一新。然而，只有美貌还不足以让她名噪一时。更让亿万影迷为之惊叹的是，她卓越的演技。欣赏杨子的演技，就会像在观看一场身临其境的精彩大戏。她能轻松驾驭不同角色之间的巨大反差，将跨度之大的人生角色演绎造作为若已经体验过一次又一次的人生历练。无论是那个懵懂可爱的少女。或是那个坚强独立的女性，她都能让角色呈现得淋漓尽致，让观众对她心生敬佩和热爱。美貌与演技的完美融合，让杨子成为了当今影坛的一抹亮丽风景线。她的人生之路，或许仍需等待时间来为她铺设，但此刻，她已经在自己的演艺道路上迈出了坚实的一步。贯穿于此的是她对梦想的执念和对人生的坚持。在这个世界上，有太多太多的人在漠然中流逝，而杨子却选择了活得坚强，活得绚烂，活得值得。是他那颗敢于燃烧自己、不断向前的心灵，在逐梦的路上引领着他打破人们对明星的刻板印象，展示出自己的个性与魅力。他如同一朵花，如花似玉，散发出自己的馨香和生命的力量。而这正是他与其他人不一样的地方，也是他成为一代巨星的基石。在这个表达爱、追求完美的时代，当影视剧成为人们生活中不可或缺的一餐时，许多青年演员开始崭露头角，各自展现着自己独特的魅力。其中，杨子无疑是最受关注的一位。颜值和演技兼具的演员杨子，就是这个时代的代表人物之一。她不仅长得好看，而且演技精湛，将角色演绎得淋漓尽致，令人叹为观止。她的美貌与演技成正比，这让她在演艺圈独树一帜，备受推崇和赞誉。首先，杨子的颜值绝对是吸睛利器，五官精致，眼神清澈明亮，肤色白皙，线条流畅，完美诠释了美颜的字面意思。每一个镜头，她都如梦一般夺目，无论是在电视剧中的造型，还是现实中的穿搭，都散发着知性优雅的魅力。除了美貌，杨子的演技也是备受关注的一大亮点。他在电视剧中的表演非常真实自然，几乎可以完美融入角色。他就像一个变幻莫测的沙漏，随时随地都能将自己的情绪状态调整到最适合角色的状态，让人目不暇接。这种出色的演技不仅是作品本身的亮点，也是一个演员最关键的资本。就像那首流行歌曲里说的那样：“美如花，不必太迷恋；演技如虹，方能成为出色的演员。”一路走来，杨子靠的是出众的美貌和顶尖的演技。一起来吧，不断突破自我，让追随者在追求卓越和卓越的道路上更加坚定。综上所述，杨子长得这么漂亮，还有这样的演技，她用自己独特的魅力和精湛的演技，向人们展示了全新的视野，也让更多人爱上了演艺圈。她的美貌和演技相得益彰，让她成为这个时代的代表之一。让我们期待她更多精彩的表现。零二，新剧《李沁肖战》即将开播，四十集古装剧，包括《青春与高考》，又一部时代剧即将开播。李沁、肖战主演的《梦之海》定档腾讯视频五点二一。该剧讲述了七十年代一群北京青年的风风雨雨，展现了改革开放浪潮下下一代的生活缩影。看过《平凡之路》的你，是不是觉得看到了熟悉的场景？高考，高考是每个学生都必须经历的过程。还有年轻人相约一起打架，从形象上看，这是一部很有年代感的青春剧。对于这类戏，导演往往需要很高的专业素养。例如，由国家一级导演李路执导的古装剧《人间》，《平凡之路》的出路也是由著名导演严建刚执导，《梦中之海》的制作团队也不算太差。导演傅宁，十年磨一剑。
，全力打造最擅长拍摄时代胡同剧的歌少，如《胡同全家福》《兄弟的车行》等在。编剧叶静，导演、编剧、演员具有多重身份。一部戏好不好，很大程度上取决于编剧对剧本的选择。代表作品有《与青春有关的日子》《梦想开始的地方》，都是可圈可点的年代剧集。《梦中的那片海》也是由李沁、肖战的强强联手。这次李沁终于不是扮演土气的村姑了，又是熟悉的模样，熟悉的味道，两个小辫子看起来格外传神。之前和陈小主演的《人生之路》收视率接近破三，陈小趁着热度接连发出热剧、悬疑剧《尘封十三载》，还有最近火热的武侠剧《云香传》。李沁也众望所归，终于拿出了新剧，同样是年代剧，同样是羊角辫。之前在《平凡之路》里面，李沁扮演一位最平凡的村姑刘巧珍，因为家庭父亲思想封建，小学上了三年就辍学，跟着父亲务农，这也是刘巧珍人生中最大的遗憾。这次李沁在年代剧里面终于有了全新的职业医生，再也不是那个没有文化的村姑娘了。说实话，李沁颜值一直都是内娱比较靠前的，但她就是不走颜值路线，偏偏选择踏上了更为坎坷的演艺之路。2023年，肖战的第一部剧《能不能来个开门红》，对肖战刻画最多的剧，应该就是古装剧了，《诛仙》《陈情令》《庆余年》这些经典古装剧都能看到肖战的身影，还有更早的《斗破苍穹》里面的林修牙。很多网友早早就给他打上了古装标签，可他又偏偏不演古装了，他又参演了军旅剧《王牌部队》。不过无论是军旅还是古装，肖战的颜值都是爆表，表情微酷还带着点冷漠。你肯定想不到他在年代剧《梦中的那片海》会是怎么样一个形象，头戴雷锋帽，围着灰色的围脖，加上黄褐色的大衣，看起来就很接地气。除了两个主角值得大家期待以外，另外七位主演也值得大家期待：刘瑞麟、超佩然、赵鑫、崔航、鲁诺、元帅、张凌心。不论是今年的刑侦剧，虽然来了一宝小慧春、万里长记，口碑不错；还有当下大热的都市职场剧和武侠剧，这些剧好看却总是鸡肋。相比之下，古装剧几乎年年都有热播。无论是二零二一年的《山海情》，还是去年的《人间》。都拿下了很多奖项。华子将古装剧细分为两种：一部家庭时代剧，以时代为广度，演员的家庭琐事或者家庭这些年遇到的变故，大家耳熟能详的《人间世界》就属于这个剧目。而今年的《我们的日子》也是这个剧目。如果说早点，比如《父母的爱》《平凡的世界》《激情燃烧的岁月》，都是家庭时代剧的概括。第二部职场剧，以家庭为辅，主要写晚辈。在中国市场复苏的时代，无数有志青年投身于商业蓝海。人生之路从高考开始，谱写了每个人的人生轨迹。还有张译、樱桃主演的《鸡毛飞上天》，同样出演了中国小商品市场，从用鸡毛换糖的陈江河，到商业巨头的成长故事。有温馨的家庭，也有残酷的商战。《梦中的海》属于职场时代剧，有一群为梦想献身、为梦想奋斗的年轻人。03。渴望迎来最大客流，刘宪华以自己为主。网友真心不希望张艺兴回归。最近芒果台的综艺节目火了，不仅推出了女子推理俱乐部《青春计划》两档全新综艺，还有《乘风破浪的姐姐四》《向往的生活期》两档王牌综艺撑场面。点，尤其是《向往期》第一集宣布收官，优质的内容和上一季的噱头让该剧的热度一直保持在高位。众所周知，《向往期》剩下的常驻嘉宾只有何炅和黄磊，包括彭昱畅、张子枫和张艺兴，都已经退出固定嘉宾的行列。目前三人都是在组里拍电影，忙得不可开交，以至于虽然节目组将他们都列入了回国探亲的航班名单，但能不能回国还有待商榷。看过第一集的观众都知道，何炅和黄磊驱车一千多公里来看望张艺兴和张子枫，做完现在的又想进群了。我只是说我能回去一次就够了。而在节目正式宣布停播后，张艺兴和张子枫也为《向往》送上了告别。只有彭昱畅的帖子画风独特，还明确表示自己只是出差，下班就回家。可以看出，三兄妹中只有彭昱畅回归的概率比较高，而张子枫和张艺兴的回归概率较低。雪上加霜的是，在第三期节目中，《向往》将迎来一批特邀嘉宾。引发一众网友直呼：“真的要张艺兴回来吗？”
，和之前网上的消息一样，像往期的前两批嘉宾都是老朋友了。第一批聚集了沙溢、宋丹丹和陈赫这三位节目史上到访次数最多的嘉宾，第二批飞行嘉宾只有刘宪华一人。作为向往的原定常驻嘉宾之一，刘宪华为节目留下了很多经典场景。此次他的回归及时赶上了备受观众期待的最后一季节目。从预告片中可以看出，刘宪华此次回归向往期综艺感十足。站在蘑菇屋前大喊“我回来了”，不仅会动人何炅和黄磊，也将不少观众带回了七年前。而在节目中，刘宪华也是一下子重现了很多场景。给人一种刘宪华时隔多年依旧如故的感觉。为了丰富节目内容，向往期第三期还安排了一批特殊的嘉宾。节目组同时引进了两百一十只鸡鸭鹅，蘑菇屋如今迎来了史上最大客流。点，何炅和黄磊见状一脸无奈。刘宪华还太小，想直接接他们做主，显然是严重低估了两百一十只鸡鸭鹅的威力。为了安顿好这批客人，何炅。黄磊以及刘宪华三人可谓是手忙脚乱，又要维持秩序，防止他们乱跑，又要给他们定制鸡舍鸭圈，看点十足。而随着预告一出，大批观众直呼光看预告就知道下期很精彩，但也有部分观众表示担忧，直言这么多尖嘴动物就是张艺兴的噩梦，节目组是诚心不想要他回归了吗？不管任何事情都有两面，像往期早早布局了尖嘴动物的存在。还开启了简单换食物的全新玩法，也不排除是在为张艺兴后续回归做准备了。你们期待吗？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。